天儿，你不会是想大庭广众之下跟我闹脾气吧？心儿，心儿，怎么了？这没事，娘。二殿下，您作为心儿的夫君，这日后可要好生照顾心儿啊。岳父的话，本王铭记于心，定会好好照顾心儿。嗯，二殿下急走啊！咱们姐妹俩这么长时间不见，不好好叙叙旧吗？王爷，我与心儿说些题己话，你到门外马车上稍等片刻吧。嗯。嗯妹妹找我何事？姐姐，这个步摇很特别，我从未见过。李默，我就知道，妹妹还是如此爱美啊。不过，这些都是身外之物。我瞧着妹妹脸色有些苍白，该不会是新婚受了什么欺负？我知道，你心里一直有林默哥哥，但是林默哥哥已经与我成婚了，所以我劝你断了这个念想，否则。我一定让你好看，妹妹。我确实与二王爷青梅竹马，感情深厚了些，但也不至于到有私情的地步。你把别人当傻子呀？你若不是为了黎墨哥哥，怎么可能甘心嫁给七爷？如此喧哗，你想害死二王爷吗？这么说你承认了，你心中还有他？你既与二王爷成婚，他便是我的妹夫，我不会再对他有多余的念想了。我现在帮他做事，也只是为了助他完成大业而已。那姐姐敢不敢对天发誓？假以时日，即使你从七爷身边功成身退，你也不会觊觎林墨哥哥的正妻之位。我要回去了，不要还我！你敢走是不是？别走！我的不要。这可是林墨哥哥为我量身定做的啊！我只是今早随手拿出来带的，妹妹别误会了。既然姐姐不在意，那不如送给我吧。不行，除了这个我什么都可以给你，你把它还给我吧。你在我婚庆之日选择带这个，是在向我挑衅吗？误会了，妹妹还给我。你以为我会信你的鬼话呀？青儿，吵吵闹闹成何体统啊？到底怎么回事？你们两姐妹不和的事情，在城里早已传得沸沸扬扬，还嫌不够丢脸吗？回门的日子闹成这样，秋雨，今日就是看在二王爷的份上，你也不应该与希儿妹妹起争执啊！闭嘴吧你！你看看啊，你都把她惯成什么样子了，一点大家闺秀的样子都没有。你看看。你给你姐姐弄的，啊？被别人看到，怎么看我慕容家？爹爹，够了！你平日里骄纵些也就算了，今日你实在是太过分了，赶紧随我回房，被下人看见，多丢人呐！您不分青红皂白，就怪罪我和我母亲，到底谁不知轻重啊？你说什么？再给我说一遍！我知道，无非姐姐是七王爷的正妻，我是二王爷的侧室，所以你觉得没有面子了是吧？你在意的无非就是这些
，你啊，仙儿，仙儿，仙儿，别管我，都别管我，让他走。父亲，是秋雨的错。今日本是大喜之日，我应该让着仙儿妹妹的。嗯，你不与她计较最好了。今后得好好管教管教她，以为人妻。这将来慕容家的脸面，还靠你们两个人呢。是，爹爹。秋雨，林墨哥哥，仙儿看起来很需要安慰，你快去追吧。秋雨，你千万别多想。仙儿毕竟是我名义上的妻子，我必须。我明白。快去吧。仙儿。心儿，这到底是怎么回事？娘，慕容秋雨她欺人太甚了，她和林墨哥哥有私情，还把林墨哥哥从她的步摇带来了，这是把我当死人不成？这口气我怎么能忍得下呀？哼，竟然如此心机深沉，看来不给她点教训是不行了。娘，你有办法。如今他有七王爷罩着，自然得意。若他失去了清白，我看他还有何颜面来做七王妃？你放心，娘在外头自然是有些办法的。这件事就交给娘，娘一定为你好好出这口气。